Paano nga ba sagutan ito? Ito at ito. Yan ang tatalakayin natin sa video ito. Hello everyone! Welcome back to our online classroom. This is Math Talk. Today, I will discuss to you all about basic operation on sets. We all know that in four fundamental operation, we have addition, subtraction, multiplication, and division. In basic operation on sets, we have union, intersection, difference, and complement of sets. Now, I will start discussing to you the union of sets. The union of two sets is a set containing all elements that are in A or in B, or possibly both. For example, for set A, we have these elements 2, 4, 5, 6. For set B, 4, 5, 7. So, before ako mag-discuss kung paano kukunin yung sagot dyan, I will start with uh, paano tayo makakam up sa tamang sagot. First, kailangan mayroon tayong bracket or braces. The same time, yung mga elements natin dapat separated by a comma. And next, dito. Sir, okay lang po ba na nakascramble yung sagot namin? Hindi sunod-sunod. Like, dapat yung numbers, sunod-sunod siya na 1, 2, 3, 4, 5, parang ganon. Or sunod-sunod yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas. The answer for that is yes. Okay lang. As long as kung ano yung tamang sagot dapat na nasa loob, yun yung nandoon. For example, instead na 2, 4, 5, 6, 7, ang sagot dito, yung sagot mo is 5, 4, 2, 6, and 7. Okay lang. So, pwede ganon yung sagot mo. So, now, let's proceed with the union of sets. Paano natin kukunin yung sagot na yun? Okay, the symbol is, ito lang siya, A union B. Union, parang U, o U. Yan yung palatandaan. Okay, ang idea niya lang is, ang set A at saka sa set B, i-combine lang natin lahat ng elements nila. Yung magkapareha, iisahin na lang. Okay, this will be the technique na ginagawa ko. For set A, ano yung mga numbers na na-mention dyan for letters? Kung pwede din letters kasi yung binigay, ikakapi ko lahat muna yan. So, 2, 4, 5, 6. Ngayon sa set B, sino na lang yung hindi na-mention? That is 7. Hindi ko na isusulat si 4, si, at saka si 5 kasi meron ng 4 at saka 5 dito. So, the final answer for this one is 2, 4, 5, 6, 7. Separated by a comma, tapos may uh, bracket. Now, paano naman yan siya sa Venn diagram? For Venn diagram, uh, this will be the, the illustration niya. Yung nasa gitna is the similarities or yung magkapareha. So, sa set A at set B, ano yung magkapareha? That is 4 and 5. Next, for set A natin, sino na lang yung hindi na mention kasi tapos na si 4 at si 5. Si 2 and 6 na lang. For set B, si 7 na lang din yung wala. So, dito natin ilalagay si 7. So, kung sasagutan natin yung union, that is 2, 6, 4, 5, and 7. So, yan yung sagot natin. Next is... We will proceed to the intersection of sets. Ang intersection of sets, ang symbol natin na sinusunod is kabaliktaran doon kanina sa union. Yan, pabaliktad na U. That is for the intersection. For example, set A, we have these elements 2, 4, 5, 6. For set B, we have 4, 5, 7. So, kung kukunin natin yung A intersection B, ano yung napapansin ninyo? Dito sa set A at sa set B yung magkapareha. That is for the intersection. Ang kinukuha lang natin doon is yung magkapareha or the similarity. O, or similarities. So, dito, napapansin ninyo, yung may white lang dito, ayan, bisabihin po niyan, yun yung magkapareha. Yun yung sagot natin. So, yung magkapareha lang dito is 4, 5. Yan lang yung sagot. That is for the intersection. We will proceed to the complement of sets. Paano nga ba yung complement of sets? So, we can use the symbol A raised to C, parang A complement or A prime. So, ang ginagamit ko dito is ito, yung A prime. Next, ano naman yung idea ng complement of sets? Ang complement of set, meron tayong universal set 
dito, doon tayo mag-quiet. Dito naman yung kabuan, kumbaga. Meron tayong universal set, tapos meron tayong set A, set B, set C, hanggang anong letter pa yan. So, dito, meron tayong set A na 1, 3, 5, and 6. Ngayon, kung kukunin natin yung A complement, ang sagot doon is hindi itong nandoon sa set A. Ayan, hindi yan na yung sagot. Ang sagot nandoon sa universal set na hindi na mention. Si 1 na mention. Si 3 na mention. Si 5, saka si 6 na mention. Sino na lang ang hindi? That is 2, 4, and 7. Ayan. So, kung i-represent natin yan sa into Venn diagram, yung nasa loob is yung mga elements ni set A, which is 1, 3, 5, and 6. So, ilagay natin dito. Ay, yung hindi na mention nandoon sa labas. So, 2, 4, and 7, kahit saan nang dyan. So, ang sagot natin is yung nasa labas, 2, 4, 7. So, yan yung sagot natin dito. So, next is for number 4, difference of sets. For difference of sets, ang symbol na ginagamit is A minus B, parang difference talaga. Or pwede din magkatabing A tsaka B. Yan yung sa difference of sets. Ngayon, uh, before tayo mag-start, ang kailangan masatisfy niya dito is kailangan una tandaan niyo sino yung nauna nasa question A ba or B or A or C or C or A ayan so kung dito sa given example natin A ang elements natin is 1 2 and 3 for set B we have 3 and 5 so kung hahanapin natin ng A minus B or difference nila ang sagot natin is 1 and 2 bakit Ano ba ang ibig sabihin ng difference? Parang nag, nagde-deduct lang tayo doon ng magkapareha. So, kailangan, una sabi ko kanina, depende kung sino ang nauna. So, nauna sa question is si A man bago si B. So, dito tayo muna titingin sa A bago sa B. So, ngayon, yung magkapareha, tatanggalin natin. So, yan, magkapareha ito. So, ang naiwan na lang is 1 and 2. So, yun yung sagot natin. Bakit hindi kasali si 5? Kasi, importante kasi kanina, sabi ko sa inyo, sino yung nauna? So, 1 and 2 yung sagot natin. Next, papalitan natin yung question. B, A naman or B minus A. Ayan. Kapag ganito naman yung question natin, ang sagot natin dyan is 5. Dito tayo unang titingin sa B bago sa A. Hindi naman kasali si 1 and 2. So, yun yung difference of sets. Balikan natin, ang union is kinukombine lang natin at ang, ang magkapareha ay isahin lang. Ang intersection, magkapareha. Ang complement is magbibasya ng sagot niya doon sa given universal set. Ang difference naman, tandaan, depende kung sino na una, tapos itatanggalin yung magkapareha. Then, yung walang kapareha doon, yun yung sagot. So, that is the difference of set. So, in Venn diagram, ito lang yun din siya, yung uh, illustration niya, yung magkapareha, dito yan siya, uh, 3 yung magkapareha. So, yung 3 dyan, hindi na yun yung magiging sagot kahit A minus B man yan or B minus A. So, yan yung difference of sets. Now, let's proceed to this one activity natin. Let's try to answer this one. So, if we are going to have a... Uh, universal set muna tayo sa taas pala. Universal set, we have these elements from 1 to 8. And for set A, we have 3, 5, 7, 8. For set B, 1, 2, 5, 6. And for set C is 1, 4, 5, 6, 7. So, find each set. So, hanapin, kung hanapin natin ng A yun yun B, ang sagot dyan is lalagay ko muna yung nandoon sa A, tapos yung nasa B, sino lang hindi na mention, yun na lang yung ilalagay ko dyan. So, yan yung sagot natin. For set C, ang intersection niya lang is 5 and 7. For number 3 is 3, 7, 8. Difference naman ito. Yan. So, dito sa A, tapos sa B, ang magkapareha sa kanila is si 5. Kaya, 3, 7, and 8 na lang yung sagot natin. For B complement naman, ito, hindi na yun magiging sagot natin, yung 1, 2, 5, 6. Nandito sa universal set na hindi na mention, yun yung sagot. That is, 3, 4, 7, 8. Ngayon, paano naman kapag ganito? Medyo komplikado na. Mayroon ng dalawang operation sa isang question lang. For example, may intersection na may complement pa. Ngayon, ang technique lang doon is parang PEMDAS. Uunahin natin yung nasa parenthesis, nasa loob. Ano muna yung A intersection C? Ay, A intersection B. Ang sagot doon is 5. 
after na makuha mo yan siya, kukunin mo yung complement. So, ang complement doon ka magbibase sa taas. So, 5 hindi nakasali. Ang sagot na lang yung hindi na mention doon sa taas. Yan. Ito yung lahat. Ngayon, dito naman tayo sa number 2. Ang number 2 naman, may A intersection C pa. Doon sa kabila, may A union B pa. Tapos, may intersection. Ibig sabihin yan, parang kukunin natin yung sagot nito. Kukunin natin ang sagot nito. After that, yung mga sagot nila, i-intersection natin. Katulad nito. Ang sagot kapag A intersection C is... 5, 7. Pag A union B, ito yung sagot. Ayan. So, ngayon, ang sagit na nila is intersection. So, kukunin natin yung ano yung magkapareha. Ang magkapareha sa kanilang dalawa dito is 5 and 7 pa rin. So, yan. Ngayon, dito naman, B complement intersection A uh, difference C. Ito yun siya. Or AC. Ayan. Kukunin muna natin yung B complement, tapos kukunin natin yung difference ni A tsaka ni C, tapos intersection nila. So, kung kukunin natin yung B complement, the answer for that is 3, 4, 7, 8. Pag A, difference ni C is 3 and 8. Ayan. Tapos intersection nila, 3 and 8. Pagkapareha sa kanilang dalawa, ito, ito, tsaka yung ito. Ayan. So, ganyan lang kung paano sagutan. Ngayon, try to answer this one, then stop mo muna then, i-check mo mamaya kung tama yung sagot mo para ma-challenge ka kung naintindihan mo ba talaga yung topic or hindi. Ayan. So, this will be the answer. Ayan. And I will end this one by math trivia. Any number to the power of 0 is 1. And 0 to any power is 0. The only unanswered question here is, what is 0 to the power of 0? So, walang sagot pa doon. So, that is math trivia. So, kasi any number raised to 0 is always equal to 1 except 0. And 0, uh, any number uh, or base na rather na 0, erase mo sa kahit anong number except sa 0, the answer for that is 0. So, ngayon, the only unanswered question here is 0 raised to 0. Wala pang mathematician na naka-prove uh, ko ano ba talaga yung tamang sagot dyan. 0 ba or 1? So, ayan, even sila isa, hindi makapaniwala. Okay, I hope na marami kayong natutunan dito. God bless everyone.